Hello everyone, this is Shumun once and again. How are you all? I'm fine too. Today I'm gonna talk about modal auxiliary verb. Why should you learn about modal auxiliary verb? Obviously, modal auxiliary verb will help you to make sentence structure correctly and obviously politely. These types of modal will help you to make sentence structure too easy any types of sentence for your daily spoken or written parts. Before going to library discussion, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for don't to miss on my next videos. Modal auxiliary verb apni apnar bakko ke shohoj bhabe upasthapon korar jonno ei modal auxiliary verb diye bakko gulo create korte paren. Apni chaile nijer moto kore ei modal auxiliary verb gulo diye shokiyota that means eguloi প্রত্যেকটার প্রত্যেকটার নিজস্ব সকীয়তা মেনে নিজেদের ক্যারেক্টার মেনে তারা নিজেদের মতো করে বাক্য তৈরি করে আপনাকে জাস্ট জানতে হবে সেন্স ট্যান্স যখন বা যখন ট্যান্স নিয়ে ক্লাস করেছিলাম ট্যান্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন ওখানে কতগুলো ভার্ব ছিল ভার্ব ছাড়া কতগুলো না প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেই তো ভার্ব হলো বাক্যের হার্ট হৃৎপিন্দ বলা যায় ভার্বকে তো তখন অতীতে বা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যে কাজগুলো হয়েছিল বা হবে বা হচ্ছে প্রত্যেকটাতেই ভার্ব নিয়ে ট্যান্সের মধ্যে বাক্যগুলো ক্রিয়েট হয়েছিল মোডাল অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যখন আপনি বাক্য ক্রিয়েট করবেন প্রথমত আপনাকে জানতে হবে এগুলো কোনোটাই কাজ করা বোঝাচ্ছে না কাজ করা বোঝাচ্ছে না বলতে না হয় অতীতেও হয় নাই ভবিষ্যতেও হবে না বর্তমানেও হচ্ছে না তাহলে এগুলো কেন এগুলো হলো সেন্স বলতে মানে আপনি যখন এগুলো দিয়ে বাক্য ক্রিয়েট করবেন তখন এখানে বোঝাবে না হয় অতীতে পারত না হয় বর্তমানে মানে সব মানে সামর্থ্য বা ভবিষ্যতে পারবে এই টাইপের কিছু একটা ঠিক আছে এই মোরাল অক্সিলারি ভার্বগুলো যেমন শ্যাল শু ডুট কুট মে মাইট এগুলো ইউজ হয় মূলত বিশেষ করে ইন্টেনশনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা সরি উদ্দেশ্য তারপরে আপনার পারমিশন ঠিক আছে তারপর আপনার এবিলিটি পসিবিলিটি ঠিক আছে এগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে মোরাল অক্সিলারি ভার্বগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখন এখানে আপনি এগুলো দিয়ে কিভাবে বাক্য ক্রিয়েট করতে পারবেন জাস্ট আমি আজকে এগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো একটু বলে দেই এগুলোর সাথে কখনোই অ্যাস বা ইয়েস যুক্ত হবে না যেমন সেটা কেমন আমরা প্রেজেন্ট ডেফিনেট টেন্সে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে সেগুলোর সাথে কী করতাম ভার্বের সাথে এস বা এস যুক্ত করতাম এই ভার্বগুলোর সাথে এস বা এস যুক্ত করতে হবে না এগুলোর কোনোটাই কোনোটার প্রেজেন্ট ফার্স্ট ফিউচার ফর্মে নয় আমি প্রথমেই বলেছি এগুলো প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটার সকীয়তা নিজের মতো করে বৈশিষ্ট্য বহন করে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবেন এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটার মধ্যে পড়বে আমি যখন স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যেমন এখানে দুই নাম্বারটা চলে গেল তারপর বলতে পারি এগুলোর সাথে কখনো আইনজি যুক্ত হবে না এই ভার্বগুলোর সাথে যেমন শ্যালিং শুটিং এই টাইপের কখনোই হবে না তারপর এগুলোর যে এই ভার্বটা ইউজ হবে তারপর একটা বেস ফ্রম থাকতে হবে বেস ফ্রম থাকতে হবে তারপরে মনে করেন আপনার এগুলোর কখনো ইনফিনিটিভ ফর্মে যেমন টু শ্যাল মানে টু দিয়ে এগুলোর কখনোই ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ ফর্মে কি হবে না ভার্ব গঠন হবে না এখন এগুলো দিয়ে কিভাবে আপনি সেন্টেন্স গঠন করবেন তার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য সহ কিভাবে আপনি নিজের মতো করে বাক্যগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন সেগুলো আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যেমন মোডেল অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যদি আপনি বাক্য ক্রিয়েট করেন সেগুলো কেমন হবে এবং কীভাবে আপনি বাক্যগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন সেগুলোর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য সহ আমি দেখাচ্ছি যে আপনি কীভাবে এগুলো তৈরি করতে পারেন কয়েক টাইপের বাক্য কীভাবে তৈরি করতে পারেন যেমন আমি যদি বলি ক্যান দিয়ে আপনি কীভাবে বাক্য ক্রিয়েট করবেন এখানে প্রথমত সাবজেক্ট প্লাস ক্যান দিয়ে প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম এটা হলো প্রথম 
স্ট্রাকচার বলতে পারেন বা এটা থেকে আপনি অনেক ধরনের বাক্য নিজের মতো করে ক্রিয়েট করতে পারবেন সেটা কিভাবে যেমন দেখেন আমি যদি এখানে বলি এই যে এখানে উদ্দেশ্য বললাম পারমিশন বললাম এবিলিটি বললাম পসিবিলিটি বললাম সেটা কিভাবে আপনি প্রায়োগিক অর্থে এগুলো প্রয়োগ করবেন যেমন আমি যদি বলি আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক কথাটা একটু বুঝেন আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক ঠিক আছে আমি কাজটি করতে পারি তাহলে এটা কি এবিলিটি সামর্থ্য ঠিক আছে আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক আমি যদি বলি আই ক্যান গো দেয়ার আমি সেখানে যেতে পারি তাহলে এটা একটা পসিবিলিটি হলো না যে সেখানে যেতেও পারি নাও যেতে পারি তাহলে উদ্দেশ্য হ্যাঁ বা পসিবিলিটি বা পারমিশন আমি যদি বলি ক্যান আই গো দেয়ার আমি কি সেখানে যেতে পারি তাহলে এখানে প্রশ্ন পদক দিয়ে এটা কি পারমিশন বা কোনো কিছুর অনুমতি চাওয়া কোনো কিছুর কি চাওয়া অনুমতি চাওয়া তাহলে এই যে ক্যান দিয়ে আমি আমার মতো করে নিজের মতো করে বাক্যগুলো ক্রিয়েট করছি এখানে আমি সামর্থ্য দিয়ে বলছি এখানে আমি সম্ভাবনা দিয়ে বলছি এখানে আমি পারমিশন দিয়ে বলছি তাহলে এভাবে আপনি নিজের মতো করে বাক্যগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন এগুলো থেকেও আরও কয়েক ধরনের সেন্টেন্স আপনি ডিফারেন্ট ওয়েতে নিজের মতো করে ক্রিয়েট করতে পারেন সেগুলো হলো কেমন যেমন আমি আপনাকে দেখাই যেমন আপনাকে যদি বলি যে হি ক্যান হ্যাভ এ গার্ডেন তার একটি বাগান থাকতে পারে চিন্তা করে দেখেন এই ক্যান দিয়ে কি থাকতে পারে সম্ভাবনা তার একটি বাগান থাকতে পারে হি ক্যান হ্যাভ এ ঘর তার একটি গাড়ি থাকতে পারে হি ক্যান হ্যাভ এ আপনি যেটাই বলেন এখানে জাস্ট এই নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে মানে সম্ভাবনা কারো কোনো কিছু থাকতে পারে অধিকারে থাকতে পারে সেই অর্থে এই স্ট্রাকচারটা ইউজ করতে পারেন এখন আরও একটা স্ট্রাকচার যদি বলি যেমন হি ক্যান বি অনেস্ট তাহলে দেখেন সে কি হতে পারে সৎ হতে পারে যেমন আপনি একজন মানুষকে চিনেন না সে কেমন হবে সে কেমন হইতে পারে সে সৎ হইতে পারে সে কি হইতে পারে অসুন্দর হইতে পারে সে কেমন হইতে পারে সে ইন্টেলিজেন্ট হইতে পারে জাস্ট এই নামটা চেঞ্জ করে যে ক্যান বি দিয়ে ক্যান থেকে ক্যান বি দিয়ে কি হতে পারে সম্ভাবনা সে যেমন হতে পারে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এখানে চেঞ্জ করে এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা নিজের মতো করে ক্রিয়েট করতে পারেন যেমন এই ক্যান বি দিয়ে আর একটা সেন্টেন্স আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন যেমন আমি যদি বলি হি ক্যান বি ইন দ্য মার্কেট হি ক্যান বি ইন দ্য মার্কেট তাহলে চিন্তা করে দেখেন এই যে এটা দিয়ে আরেকটা আপনি যদি বুঝতে পারেন সে কোথায় থাকতে পারে এটা তো সম্ভাবনা ছিল যে আমি জানি না সে অনেস্ট হবে সুন্দর হবে অসুন্দর হবে হি ক্যান বি দিয়ে জাস্ট এটা চেঞ্জ করে নিজের মতো করে একটা বাক্য ক্রিয়েট হলো এখন আরেকটা ক্যান বি দিয়ে যদি আমি বলি হি ক্যান বি ইন দ্য মার্কেট সে বাজারে থাকতে পারে হি ক্যান বি ইন দ্য হসপিটাল সে হসপিটালে থাকতে পারে হি ক্যান বি ইন দ্য আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী জাস্ট এটা চেঞ্জ করে দিলেই বাক্যগুলো ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ক্যান দিয়ে আমি এখানে চারটা বাক্য সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করেছি শুধুমাত্র এই ক্যান দিয়ে এখন সেই ক্যানটা যদি একটু আগে এনে সাবজেক্টটা পরে নিয়ে যান সেটা আবার কি হয়ে যাবে প্রশ্ন পদকে পরিণত হয়ে যাবে তাহলে খুব সুন্দরভাবে আপনি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বাক্যগুলো ক্রিয়েট করতে পারবেন এমন সব দারুণ দারুণ ভিডিও পেতে ইনফরমেটিভ ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখুন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সহজ এবং সাবলীলভাবে ইংলিশের বেসিক থেকে একদম অ্যাডভান্স লেভেলে কীভাবে আপনি অটোমেটিক্যালি দ্যাট মিনস হলো আপনি নিজের মতো করে বুঝে বুঝে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে পারেন আমার ভিডিওগুলো একদম বেসিক থেকে শুরু করে একদম অ্যাডভান্স লেভেলে যারা যেতে চাই মোটামুটি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান যতটুকু পারি আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করব যে কীভাবে আপনারা ধরতে পারেন অনেকেই ধরতেই পারে না যে কীভাবে শুরুটা করবে সেটাই বুঝতে পারে না তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ চেষ্টা করব একদম খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে আপনারা কীভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে নিজেকে শক্তভুক্ত করতে পারেন সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য সব সময় শুভকামনা থাকবে আবারও সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আদা আপনার নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো দেখা হবে নতুন কোনো লেসনে